Good morning, sir. Good morning. Good morning, class. Good morning, sir. 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 Good क्लासाइटर Okay, let's start. Sandra. So, what are the observations of the chemical reaction? Anyone? Anyone point? Okay, first, uh, color of the flame. Mm, color of the flame. And the ash obtained was white, and the color of the flame was also white. Um, Sandra, clear, all right. Sandra, the color of the flame is dash. Then white. White. That is what I am talking. Now, let's see the activity. The observation, one, one, one question. I do very little. That is, just you guys are reminding me. I am just going to ask. कंक्लूशन आवश्यक हमीद I think that's it. हम कर दो मधी नमला दिगम कुछ नया टोला टॉपिक में बढ़ चल लो सर एक्टिविटी मात्र ले चाहिए तो तो इन्ना निंगला एन एक्टिविटी है हम आम एटीरियल से लाम रेडी है ना पर नहीं एटीरियल से लाम ग्लाउस कर रेडी है ना यस अन्ना पेटन ने तो एक्टिविटी की चढ़ती है ना उठे ग्लाउस कर दो अजय ग्लोसो ग्लोसूस्टी बोटिलोटी 
ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ബക്കറ്റിലായിരുന്നു ബക്കറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കി കഴുകാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഒഴിച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് തരാം കേട്ടോ ഈ മുതൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ആവണം അതൊക്കെ ആകാശ് ആ മതി 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 ഗ്ലൗസ് ഏതെങ്കിലും മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റേട്ടോ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാം അന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതോട്ട് ഊരാൻ നിൽക്കണ്ട ഇടാത്തവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ എല്ലാരും വന്നോട്ടെ ലാമിയ പെട്ടെന്നോട്ടെ ജയറ ജയശങ്കർ സാബിത് ഗായ്സ്പീഡാട്ടെ എല്ലാരും റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാബിത് സാബിത് കുറച്ചുപേരും കൂടി വരാനുണ്ട് സാബിത് ജേക്കബ് കാർത്തിക യാസി ഷയാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷയാന പൂരണല്ലേ അല്ലാണ്ട് പറ്റുമോ ഷയാൻ ഈ ഗ്ലൗസിന് എത്ര കോസ്റ്റ് എത്ര അത്രയും വാങ്ങാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് വാങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല ഗാർഡൻ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഗാർഡൻ ഗ്ലൗസിന്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിന് വിശാൽ ആ എന്താ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന് വാങ്ങിയത് ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ടു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ഒരു ഗ്ലൗസ് കൊറേ ഗ്ലൗസ് അല്ലെ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാത്തവർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അജയ് മാത്രമേ ഉള്ളോ ആരിഫ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ആരിഫും അജയും ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നോളാം എന്താ നടക്കണേന്നൊക്കെ ഓക്കെ സോ കിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തോ ആക്ച്വലി കിറ്റ് എടുത്തോ ആയിക്കോട്ടെ നല്ലൊരു പ്രേയർ എടുത്തു തുടങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാവാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഇൻസൈഡ് അടുത്ത് മതി ഓക്കെ കിറ്റെടുത്തോ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇന്നലെ ഇന്നലെ എടുത്ത അതേ കിറ്റ് തന്നെ ചാപ്റ്റർ വൺ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് കൂടി എടുത്തോ കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് കൂടി എടുത്തോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് എടുത്തോ ചെറുതും ഒരു വലിയ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ പീസില്ലേ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ മൗത്തിന്റെ സർക്കിൾ ഇല്ലേ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കാർഡ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് വാങ്ങാൻ പറയണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൽ ഈ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അത്രയും മടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കണം സാധാ ഗ്ലാസ് ചായ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സോ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത
ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു സിസ്റ്റം വേണം അപ്പൊ ഐതർ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കണം ഗ്ലാസിന് അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചു എം ടി ഗ്ലാസിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചു നിങ്ങൾ ഇരുന്നോളൂ ഗ്ലാസിന്റെ അകത്ത് എല്ലാരും എല്ലാവരും എടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ പോയി എടുത്തു ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ട്രാക്കിൽ എവിടെയാണ് വീട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓഫീസിൽ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ വാങ്ങിയപ്പോ വാങ്ങിയപ്പോ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ അവരവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്ന പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എടുക്കുമ്പോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈമില് ഇപ്പൊ തുറന്നപ്പോ പൊട്ടിയിരിക്കുവാണ് ക്ലാസിന്റെ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും കൈയിലൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചോ ഷാർപ്പ് പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മാറ്റി വെച്ചോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്തല്ല കിറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പറിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ആരതി ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്തോ ആരതി അഫ്നിത ഓക്കെ ആണ് ലാമി ഓക്കെ ആണോ ലാമി ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗ്രിഗർ ഓക്കെ ആണ് വിഷ്ണു ഓക്കെ ആണ് മുഹമ്മദ് നൈഫ് യെസ് ബിലൂഫർ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ബോച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഒരു വേറൊരു എം ടി ഗ്ലാസ് എടുക്കാമോ ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു എം ടി ഗ്ലാസ് വേറൊരു എം ടി ഗ്ലാസ് നിലൂഫർ നിലൂഫർ റയാൻ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ആകാശ് ഓക്കെ ആണോ സാദിയ ഓക്കെ ആണോ ജയശങ്കർ റെഡി അല്ലേ എല്ലാം ജയശങ്കർ നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂടെ പേര് വിളിക്കേണ്ടി വരും മെറീന മെറീന ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ സാബിത് ഓക്കെ സാന്ദ്ര ഓക്കെ സാന്ദ്ര ഓക്കെ അല്ലേ ജോസഫ് ജോസഫ് സന്തോഷ് കിട്ടില്ലേ അജയ് തോമസ് വീട്ടിലില്ല ഷയാൻ ഹമീദ് യശുബ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ആരിഫ് ആരിഫിന്റെ ദിയ ഓക്കെ മാത്യൂസ് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഷഹീർ വീട്ടിലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കസിൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണേ അപ്പൊ അവള് തന്നെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ോ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ വൺ എല്ലാരും എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൗസ് ഇപ്പൊ ഇടണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്തെ നമുക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പറയാം നമുക്ക് അത് രണ്ടും എടുക്കണം കേട്ടോ 
ഓക്കെ നിങ്ങൾ കിറ്റിലോ കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് മാനുവൽ കണ്ടോ സിംപിൾസിന്റെ ഫുൾ നെയിം എഴുതിയ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ കിറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സിമ്പിൾ നോക്കിക്കെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് കാറ്റലോഗിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കിറ്റിയിലെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയോ കിറ്റ് കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിറ്റിന്റെ അകത്ത് കുറെ കെമിക്കൽസിലും പല പല ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നു അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ യെസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തലയാട്ടാം യെസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാട്സാപ്പ് വഴി ലിസ്റ്റ് തന്നു അല്ലേ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ആർക്കും ആരുടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ആ ഞാൻ 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 ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ഈ ലിസ്റ്റ് വേറെ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം നമ്മള് ബ്ലഡ് നൈട്രേറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ അല്ല ഇവിടെ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ കാറ്റലോഗ് ഒന്ന് ഓക്കെ എല്ലിടത്തെ എൽ 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 കണ്ടോ എൽ ആ എല്ല് മാറ്റി വെച്ചേ എൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്തുള്ള എല് മാറ്റി വെച്ചോ അത് വേണം നമുക്ക് ദെൻ പി വേണം പി എൽ ആൻഡ് പി ഓക്കെ അല്ലേ എൽ ആൻഡ് പി ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ കിറ്റിന്റെ ആൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് എല്ലാവരും ഇട്ടു കേട്ടോ സ്പീഡ് ആവാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശീലമായിക്കോളൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലായി ആണിയില്ലേ ആണി എന്താണ് ഇതെന്ന് മുള്ളാണി അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആണി രണ്ടാണി ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു മനുഷ്യൻ ആ ആ ആണി മതി 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 നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കോ നോക്കട്ടെ സെറ്റ് ആയോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോ നോക്കാം ആ ടൈമിൽ നോക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെയാണ് അല്ലേ പല കളേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലെന്ന് പറയണത് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആണ് എല്ല് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വഴി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പി എടുത്തേ പി പി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു കൈ പിടിച്ചോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ പി എടുക്കാൻ മതി പി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പി നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്പിലേട്ട് ഫുൾ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേ പി ഉള്ള ക്യാപ്പിലേട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേ ചാടിച്ചു കളിയാണ്ട് പിയുടെ ക്യാപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വൺ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒരു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാത്ത യാസീൻ ആരിഫ് ഞാൻ അജയ് ശ്രദ്ധിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ എടുത്തില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ സ്മോളർ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇട്ടേ സ്മോളർ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേ സ്മോളർ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് വിഷ്ണു ക്ലിയർ അല്ല നീ ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ അത് യൂസ് ചെയ്യണോട്ടോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവില്ല ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞേണ്ടേ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലെ വൺ ക്യാപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്ന് തലയാട്ടം യെസ് ഫൈൻ അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്പ് ഇത് തീർന്നു കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് തീർന്നു ഇതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തോളാം പ്ലാസ്റ്റിക് അടുത്ത ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എടുത്തേ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എല്ല് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എടുത്തേ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് വൺ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ക്യാപ്പ് വൺ ക്യാപ്പ് കാരണം പി വൺ ക്യാപ്പ് ഉള്ളു ഫുൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ചെറിയ സ്മോൾ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ എല്ല് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ധൃതി ഒന്നും ഇല്ല ധൃതി പിടിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ് ചാടിപ്പോകും ആകെ പ്രോബ്ലം ആവും ഇത് കൈ കഴിഞ്ഞ് ചാടിപ്പോയാൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ മേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ആ പ്രൊസീജിയർ നമുക്കില്ല ടേസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്കില്ല എല്ല് എല്ല് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എല്ല് വൺ ക്യാപ്പ് എടുക്കണം വൺ ക്യാപ്പ് വൺ ക്യാപ്പ് എല്ല് എടുത്തേ വൺ ക്യാപ്പ് ചാടിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ എല്ല് നമുക്ക് ഇനിയും ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് എല്ല് വൺ ക്യാപ്പ് എടുത്തേ ചാടിച്ച് കളയണ്ട പതുക്കെ നിലത്തേക്ക് വെച്ച് എടുത്തോ ചെയ്തോ ചെയ്തോ ചാടിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ സ്ലോലി എടുത്താൽ മതി മണിക്കാം മൺക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെറുതിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ ബിഗിൽ ഇരുന്ന അത് നമ്മൾ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഇനി വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ ആ വൺ ക്യാപ്പ് മാത്രം കേട്ടോ വൺ ക്യാപ്പ് മാത്രം ബോട്ടില് ഫുള്ള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വൺ ക്യാപ്പ് മാത്രം ഇനി ആ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് എല്ല് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു 
എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് വെള്ളമില്ലേ എല്ലാവരുടെ അടുത്തില്ലേ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താ അറിയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് സ്മോളർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ സ്മോളർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ലാർജ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സും നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആക്കാൻ പോവാണ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹാഫ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ചാടിച്ച് കളയാണ് പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണെങ്കിൽ കപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ നിന്ന് സ്ലോലി ഹാഫ് എമൗണ്ട് ഹാഫ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഇതില് എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ബോട്ടിലാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് രണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും വണ്ടകൾ ചെയ്താൽ മതി ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല സ്മോളർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഹാഫ് എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈസി ആണ് നോക്കി ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഹാഫ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ചാടി പോകണ്ടിരുന്ന സ്ലോലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സ്ലോലി ആഡ് ചെയ്താൽ വിദ്യ ഒന്നുമില്ല ഈ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇടാത്ത എന്ത് കൂടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇടാത്തത് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാടി പോകേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ നിങ്ങളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇത് പിടിച്ച ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡില് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തേ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നിട്ട് തമ്പ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തേ തമ്പ് വെച്ച് മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തേ തമ്പ് വെച്ച് മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ തമ്പ് വെച്ച് മൗത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തോ അതൊക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്തോ ധൃതിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് എവിടെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മൗത്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതി തമ്പ് വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ തമ്പ് വിട്ടുപോയാൽ സൊല്യൂഷനൊക്കെ നിലത്തി ചാടും സ്ലോലി ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ മാറ്റി കൈ മാറ്റി നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ആവാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയി ഇനി അത് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചോ താഴെ വെച്ചോ മതി ഇത്ര സൊല്യൂഷൻ മതി ചെക്ക് ചെയ്ത പത്യത്തും അത്യാവശ്യം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ഹാഫിനേക്കാളും താഴെ ഇത് കുറച്ച് വലിയതാണല്ലോ ഇതിൽ കുറെ എമൗണ്ട് വാട്ടർ കൊള്ളും അപ്പൊ ഇതിൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി പോകും നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എമൗണ്ട് കുറച്ച് കോടി കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാമറയിൽ നോക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും പേരെ സാർ ആ മതി മതി ചോദിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ നോക്കിക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ തമ്പ് വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഹോള് കുറച്ച് വലുതല്ലേ മൗത്ത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ലെഫ
ആ ഇനി നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഇല്ലേ ആ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഈ കൈ ഒന്ന് തുടച്ചോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് തുടച്ചോ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ആകെ കൊളായി രണ്ട് കയ്യിലും ആയി രണ്ടു കയ്യിലും ഇങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് ആ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് തുടച്ചോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രം വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുടച്ച വാട്ടർ ഒന്ന് തുടച്ചോളൂ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൈ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ പറയാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സ്മോളർ മണ്ണിൽ ഏതായിരുന്നു സ്മോളർ മണ്ണിൽ ഏതായിരുന്നു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് മറന്നു വരുന്നത് കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ലാർജ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആ പേരുകളൊന്നും ഓർത്തിരുന്ന നമുക്കിനി കൺക്ലൂഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതുന്ന ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളു കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ സ്മോളർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ലാർജ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ലാർജ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ അറിയാലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഞാൻ മറ്റേത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ഇനി ഇത് ഒഴിക്കണോ കേട്ടോ വെറുതെ പിടിച്ച് ഒഴിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് ചെരിച്ചു പിടിക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചു പിടിക്കണം ഞാൻ പിടിച്ചേക്കണോ എന്റെ എന്റെ വീഡിയോ നോക്കണോ കേട്ടോ എന്റെ വീഡിയോ നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യം ഐഡിയ കിട്ടും ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചു ചെരിച്ചു പിടിക്കണം സ്ലോലി സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് ആഡ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് വെരി സ്ലോലി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിക്കും സ്ലോലി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ വളരെ പതുക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണ്ട ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ 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 ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാരും ചെയ്തോ ആ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിച്ചോ പതുക്കെ ഒഴിച്ചോ ഇൻസ്റ്റന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ചേഞ്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് മൈൻഡിൽ നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് തല തല നോട്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ പൊക്കി കാണിച്ചു തരാം ഫൈൻ ജയശങ്കർ കിട്ടി അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ സർക്കിളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ചാടി പോട്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ മിക്സ് ആവണ്ട നോക്കിക്കേ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് ആവണ്ടോ നോക്കിക്കേ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഉണ്ടോ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇനി നിർത്തി ഇനി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് അത് മിക്സ് ആവണ്ടോ നോക്ക് ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തു ദെൻ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ സൊല്യൂഷൻസും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചേഞ്ച് കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ സബ
വീട്ടിലുള്ള വേറെ ആരെയും നമുക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നർ പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോയി ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴുകേണ്ടി വരും കുറെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലിട്ട് ഒഴിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിക്കും കഴുകണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ചുമ്മാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേ ഈ ടെസ്റ്റ് ബുലറ്റ് തന്നെ എം ടി ടെസ്റ്റ് ബുലറ്റ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊള്ളണം കഴുകിയാൽ മതി കഴുകി എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് പോകണ്ട അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ കഴുകിട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടില് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ടൂ ലിറ്റർ ബോട്ടിലാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടൂ ലിറ്റർ അല്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാം ഒഴിച്ചു കളയണം ആ ബക്കറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തോ എന്റെ കയ്യിലൂടെ സ്പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇനി അത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലൂടെ സ്പെയർ ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്പെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷനും ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലേ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ക്ലീൻ ആകും ഒരു വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലീൻ ആവണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഹോൾഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൈയൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ചെറിയ സെഡിമെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് എടുക്കണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻസൈഡില് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് വന്ന് എടുക്കണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലീനർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലീനർ ഇല്ലേ നോക്കിക്കോ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലീനർ കണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്ലീനർ കിട്ടിയോ കിട്ടില്ല ഇല്ല ആർക്കും കിട്ടിയില്ല ഇല്ല സാർ എല്ലാരും ചെക്ക് ചെയ്തു ആർക്കും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ സാർ അത് അത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അജയ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്കില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ 
അധികം ഓഫീസായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഓഫീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ സെഡിമെന്റേഷൻ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റയാന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റയാന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു സെഡിമെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ പോട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ പിന്നീട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ക്ലീൻ ആയാൽ മതി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ എല്ലാം ഓക്കെ സോ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചാപ്റ്റർ വൺ പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വണ്ടി കിറ്റൊന്ന് എടുത്തേ അതില് വേറൊരു സിഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യൂബൺ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ചെറിയൊരു സിഡ് ബാഗ് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഇത് ഇതിനുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അലൂമിനിയം ഫോയിലാണോ അല്ല 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 അലുമിനിയം ഫോയിൽ അല്ല ഇത് സിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ സിങ്ക് ഇസഡൻ സിങ്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി ഉള്ള സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ആണ് ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സിഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തേ ചെറിയ പീസ് നാല് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ചിലവരിൽ നാല് പീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നാല് പീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം മൂന്ന് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് കുഞ്ഞു പീസ് ഒരു വലിയ പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കാം വിശാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇതിന്റെ അകത്തെ നാല് പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ നാല് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം മൂന്ന് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി കമ്മിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആവശ്യമുണ്ട് സിങ്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എച്ച് ഹോഴ്സ് ഹൗസ് ഹോം എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് എച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചു തന്നു ക്യാമറയിൽ പൊക്കി കാണിച്ചു ഇത് ശീലമാണോ നമ്മൾ ഇതിന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എടുത്തു തന്നു ഇത് എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇത് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇല്ല അറിയില്ല ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇനി പേടിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല വെരി ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് നോ പ്രോബ്ലം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഗ്ലൗസ് ഇടാത്തവർ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടോ കേട്ടോ വിഷ്ണു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ എച്ച് സിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇനി ആ ഡ്രോ ഇതിലെ ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾ ആ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കോ ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിലേക്ക് ചിലപ്പോ ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഹോൾ ഇല്ലല്ലോ ചിലപ്പോ ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ല അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണ്ട പതുക്കെ ചെക്ക് നിങ
ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ ക്യാപ്പ് പതുക്കൊന്നും ഇരിക്കേ മേത്തിൽ നിന്ന് ചാടിക്കാണ്ട് പതുക്കൊന്നും ഇരിക്കേ തിരിച്ച് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുമത് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും അത് അത് ഫുള്ള് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചാടാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി തരാം നിങ്ങൾ ഊരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കും പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും പതുക്കെ വലിച്ച് ചിലപ്പോൾ പോരണമെന്നില്ല ഒന്ന് പതുക്കെ വളച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ബെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ആവണമെന്നില്ല പതുക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആകും അത് ഫുൾ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വൺ വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് പ്രൊസീജിയർ പറയാം അപ്പൊ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നീട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ഇങ്ങനെ പോകൊണ്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആകെ കൊളായി കിടക്കുവാണ് അല്ല എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ബോർ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാവരും ഒറ്റ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണ രീതി ആവണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഫുള്ള് കേട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരേ ടൈമിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടിഭാഗം എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച വേണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടിയില് എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു വരണം ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബെ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡില് ഗ്ലൗസ് ഇടാത്ത വർഷത്തിൽ തന്നെ വെച്ചു നോക്കണം ഇതിന്റെ മൗത്ത് മൗത്ത് അടിഭാഗം കേട്ടോ എന്റ് എന്തിലുള്ള മൗത്ത് ഫീൽ ചെയ്യണം ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കണം പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ചിലപ്പോ ചില ഓരോരുത്തരുടെ ഫീൽ അനുസരിച്ച് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ ചൂടാണെങ്കിൽ ചൂട് കിട്ടി തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയോ അല്ല കേട്ടിക്കൊന്ന് യെസ് ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സിങ്ക് ഇസഡൻ സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് അതേ പറയണം സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇതിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എസ്റ്റുബിന്റെ അകത്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്യണുണ്ടോ പതുക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം പതുക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഫീലും ചെയ്യണം അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കണോ നോക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് നോക്കണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അതൊക്കെ ഫീലും ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രണ്ട് കേസസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിൽ ഈ സൊല്യൂഷന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ചേഞ്ച് വന്നോ വന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് തലയട്ടിക്ക് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ മൈനൂട്ട് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ വെരി മൈനൂട്ട് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അകത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കണം കണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലയൊന്നും ആട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കൺക്ലൂഷൻ ഒബ്സർവേഷനിലാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത സിങ്കിന്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നോ ഞാൻ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം നോക്
ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ അല്ല എന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലിട്ട് നോക്കിക്ക് ഇത് തന്നെ അല്ലേ നോക്കിയ നിങ്ങള് ഇതുപോലെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ആ അതാണ് കേട്ടോ അത് വിളിച്ചു പറയണ്ട അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് കാണുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല പതുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചേഞ്ച് വന്നോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് ഒറ്റടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ ചിലപ്പോ തോന്നാൻ സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ അതെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചോ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു നോക്കാം അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ ആയിക്കോ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ അഴിച്ചു നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുടച്ചു കളഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വന്നു നിങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനോട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെ നോക്കി കെ സി എൽ സോറി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതിന്റെയും എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും വേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ ഗ്ലൗസിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുകോ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി പുതിയ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡിസ്പോസിൽ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പുതിയതെടുത്താൽ മതി അടുത്ത ദിവസം ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോട്ട് ബുക്കിൽ എടുത്തോ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു എന്ന് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എയിം എന്താ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനും മുമ്പേ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഒരു എയിം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മാരിങ്ങനെ ഓർക്കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എയിം എന്താ ആരെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടോ റിയാക്ഷൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ അത് കൃത്യം ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുമല്ല ക്ലാസ്സില് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇതിന് ആൻസർ പറയാമല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണത് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി അതൊക്കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ 
ഇനി നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇന്ന് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്ന് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് എടുക്കുമോ നമ്മൾ ഇന്നലെ എഴുതിയത് പോലെ വെരി ഷോർട്ട് ആയി എഴുതിയോ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതാ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തോളൂ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്ത് വെള്ളം ഒടിച്ചു അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ വൺ ഓർ ടു പോയിന്റ്സിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിക്കി പ്രൊസീജിയർ എഴുതിക്കി ഇനി മുതൽ ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു തരില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കണം കേട്ടോ പ്രൊസീജിയർ കഥ പോലെ എഴുതണേ കഥ പോലെ എഴുതാം വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മതി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സംശയമുള്ളവര് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പറയണം ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പി ഒ ടി എ എസ് എസ് ഐ യു എം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സി എസ് എൽ ഒ ആർ ഐ ഡി ഇ ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ദൻ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് എൽ ഇ എ ഡി നൈട്രേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരാം സംശയമുള്ളവർക്ക് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഈ രണ്ട് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതിക്കോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു പറഞ്ഞത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആർ പ്രിപ്പേർഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിർബന്ധം ഇല്ലാട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് Two solutions are mixed together. I don't know. 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 Okay. Now, let's see. 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 Observations. Observations. Let's see. Observations. Observations. I'll share with you. I'll share with you. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിക്കോ അതിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു കളർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു ഡീകളക്ട് ചെയ്യാൻ മരുന്നോട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിന്റെ ഇല്ല അല്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും കളർ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല രണ്ട് സൊല്യൂഷനും കളർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കളർലെസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനിയും വൈറ്റ് കളർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി കളർലെസ് ആട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ What happens when the two solutions are mixed? When the solution is mixed, what happens to you? 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 Let's do this. Let's do this. Let's do this. ഓക്കെ കാർത്തിക കാർത്തിക എന്ത് എഴുതി ഡോസിന് ആൻസർ 
so the white precipitate form i white precipitate is formed very good oru correct answer aanu then where endengil type il edi aagi undo na hand wash edi where type plant is edi aagi undo matthews sir naan oru form madiri aanu edi idu na onna answer parnu vaichu na a form like substance is formed a form like substance is formed no problem diya diya gadija a snow like white substance is formed ah a snow like white substance is formed no problem ningada ningal kanda observation adu ningal edunathu then where endengil undo yes michal parnam Uh, the substance in white color and it feels like uh, uh, the form of the soul ha uh, a white color substance is formed which feel like which feels like a snow snow pole feel yeah like form pole feel form 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 okay form form pole feel joseph the gray type gray substance ningada ningada perception aanu to observation ningal kandha karyam irukku okay ഇനി ഞാൻ ശരിക്കും ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ അത് ഫോം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഈ താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടോ വൈറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ശരിക്കും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പുതിയൊരു കെമിക്കലാണ് ന്യൂ കെമിക്കലാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആ റിയാക്ഷൻ നോക്കി ഈ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ലെഡ് നൈട്രേറ്റും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരുണ്ടാവുന്ന അറിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ഈ ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഇത് കണ്ടോ വൈറ്റ് കളറിൽ കണ്ടത് ആണ് കാണുന്നത് ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണത് ഇനി മുകളിൽ നോക്കിക്കേ കുറെ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽസ് കിടക്കുന്നത് ഇവര് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്കേ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ലെഡ് നൈറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായി ദെൻ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ത്രീയിലും പ്രൊസീജിയർ എഴുതിക്കോ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോടെ ലാമിയ ആ ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇല്ലാത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആണല്ലേ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ സൗണ്ട് ഫാനിന്റെ സൗണ്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺസിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സേറ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നോ വൺ പോയിന്റ് ടു സേരയുടെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സേരയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈക്രോഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇയർഫോൺസ് തന്നെ തന്നെയായിരിക്കും വീട്ടിൽ വേറെ ആൾ ചോദിക്കാം ജേക്കബ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്തത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി നോക്ക് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ലെഡ് നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്തു എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരാളെ ഉണ്ടായത് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോം ഉണ്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വന്നൊന്ന് തൊട്ടോട്ട് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് 
ആദ്യത്തെക്കാളും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു ഇതിന് കുടുംബ ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ചെറിയ മൈനൂട്ട് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റയാൻ എന്തോ കിട്ടിയില്ല റയാൻ ഫീൽ ചെയ്തോ എന്ത് തോന്നി റയാൻ ഇത്തിരി ഹോട്ടായി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഹോട്ടായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അത് ആദ്യം ഉള്ളതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് ഹോട്ടായി അടിഭാഗം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിർത്തകളും തണുപ്പോ ഔട്ടർ ഏറ്റവും ലോവർ സർഫസ് ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തോ ഹോട്ട്നെസ് ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമുള്ളതിനേക്കാളും ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ യെസ് ആരതിക്ക് കിട്ടി അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല അമലിനും കിട്ടി ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാണും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ കപ്പാസിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് ആർത്തിക കിട്ടിയില്ലേ സേറക്കും കിട്ടി യെസ് അല്ല കുറെ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ആക്ടിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പ്രൊസീജർ എഴുതിക്കോ ചെയ്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തു സിങ്ക് ഇസഡ് എൻ സെഡ് ഐ എൻ സി സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് യെസ് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സിങ്ക് പ്രൊസീജർ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതിക്ക ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതിക്കോ രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതാനുണ്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കാനെ കാണാം കുറെ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾസോ സെക്കൻഡ് വണ്ണും വേറൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ചെയ്യും Okay, so here, first question. What happens when zinc granules are added to HCl acid, hydrochloric acid? Hydrochloric acid like zinc granules drop in the pen. Let's see. Let's see. What happened? Um, it started to form bubbles. Ah, bubbles started to form. Bubbles form G. Uh, then, Fias Faisal. സിംഗിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആഡ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചിലപ്പോ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബബിൾ വന്നു തുടങ്ങി ബബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 
begin to disappear. Sink in the amount to corn you again. Should disappear at Ila, Adi or Lenacal and Corsa Mulu corn. Okay. But Ninga may end up, I shall answer bubbles of Omjigan. And I'm casual answer. We have some voice also. Ah, Chelpa then a tickling sound you attend, voice you attend. Cellar got a feeling and the observation palor palate type level attend. Engaged acting, acting in England, Engine and Engle Perception, observations you sound the Nokia, sound the Kuto, reaction on bubbles in Dago and sound the Kuns. Okay, Kanilla? I think it turned down the Lipo. Punamla activated your final side to one notary count. So far, I country count. Okay, the answer is bubbles of home. Then I zing in the ammo to sound Okay, that's the correct answer. Then, second one, second bar another. Is there any change in temperature when you touch the bottom of the test tube? Test tube is not a touch. Hotness is not a coldness. I will answer the answer. The correct answer is hotness. Hotness is not a feeling. Slightly hot. 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 We have 1.1, 1.2, 1.3 common answer. What are the observations of a chemical reaction? What is chemical reaction? The observations are the key. Recollect. Activity 1.1 is the first thing. Magnesium is the first thing. The substance is the first thing. Ash is the first thing. That is the observation of chemical reaction. The first point is the first thing. New substance is formed. We question what are the observations of a chemical reaction? Question What are the observations of a chemical reaction? First one. Adhanan and Gaila. New substances form. Pudi substance form you. I mean, first activity is 1.1 is 1.2 new substance form. 1.1 is ash. 1.2 is a substance form. White color substance form. I don't know if you can see this. I don't know if you can see this. This is a substance form. Ash form. That is an observation. Any other observation is a hand raise. There are observations. Chemical reaction observations. Aman. Aman Shahir. There is change in temperature. Okay, very good. Change in temperature, temperature is changing. We will put it at 1.3. Temperature is Temperature is activity or another experiment or another reaction or another. Second point, change in temperature. Change in temperature. Where are you? Are you Ryan. Sir, change in color. Change in color, very good. Very good. Change in color. Color change. Either. Second activity, 1.2. 1.2 is a colorless solution. Add in white color. White color. Change in color. Where answer? Here we come. Kartika. Change in state. Change in state. State to change. Either. In the state change the first activity, 1.1 miller. the magnesium ribbon in the state layer, magnesium ribbon in the state layer, solid state layer, no, the number burns you in the state layer to marry the Adim Korea gases from the Dule. At the Gimari gas from the Lavada. Put change in state, state to change you. Ebert and English key, activity 1.3. 1.3 water and adil bubbles in down in Lavada are in Dighton. Arthagoparia, water and a deal, the bubbles and downing loud are formed. Chemical food. Yes, Moma the knife. Oxygen, oxygen or answer under Hamid, where the lens window. Sir, evolution of a gas will be the correct answer. Evolution of a gas, a gas is the number of Water and water bottle, bubbles, and gas. 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ പുഴയിലൊക്കെ പോയി കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പുഴയുടെ അടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊതാറുണ്ട് അല്ലെ പുഴയുടെ അടി അടി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സൈൽ ചെയ്യും പുതുമ്പോ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ബബിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അക്യൂറിയം അക്യൂറിത്തിന്റെ അകത്ത് ബബിൾസ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അക്യൂറിത്തില് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഡിവൈസ് വെച്ചു കൊടുക്കും ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് കുറെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരും ആ ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ കുറെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ എവിടെ വാട്ടർ ബോഡിയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ബബിൾസ് കണ്ടാലും ഇതൊരു വാട്ടർ ആണല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ സൊല്യൂഷന്റെ അടിയിൽ ബബിൾസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവിടെ ഗ്യാസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ബബിൾസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിക്കും ചെയ്താൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കും ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് അല്ലെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഇനി ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ ഗ്യാസസ് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ തേർഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഫോർത്ത് ആണോ തേർഡ് ആണോ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹലോ ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ എഴുതി ചേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എഴുതി അഞ്ചിനെ എഴുതിയോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ദീസ് ആർ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചേഞ്ചസ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡി കിട്ടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ടൈം മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം പല സ്ഥലത്തും പോകുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഈ ചേഞ്ചസ് കാണും ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ചിലപ്പോൾ കാണും ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണും കിച്ചണിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചണിൽ കുക്കർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യല്ലേ ഇല്ലേ പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വിസിൽ വിസിലടിക്കൂലേ ആ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് അവിടെ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ വേറെ ആൻസർ ആണ്ടോ ശരിക്കും മാനിക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ അകത്ത് വിസിലടിക്കുന്നത് അത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പല പല സ്ഥലത്തും പല പല ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് റിയാക്ഷൻ അഞ്ച് ചേഞ്ചസ് കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പേജ് ചാപ്റ്റർ വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ അതിന്റെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഇനി വായിക്ക വായിപ്പിക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തേ ടു സെക്കൻഡ് പേജ് എടുത്തേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒബ്സേർഡ് ദറ്റ് മഗ്നീഷ് റിബൺ ബേൺസ് വിത്ത് ഡാസ്ലിംഗ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിംസ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിംസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി എഴുതിയില്ലേ വൈറ്റ് ഫ്ലെയിംസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു എ വൈറ്റ് പൗഡർ ഒരു വൈറ്റ് പൗഡർ ഫോം ചെയ്തു ആഷ് ഫോം ചെയ്തു ദിസ് പൗഡർ ഈസ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കൂട്ടോ ഇനി വരും വരണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി എ നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇനി വായിപ്പിക്കണില്ല നമ്മൾ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് വായിപ്പിക്കണില്ല പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ വായിച്ചേ ഫ്രം ദി എബോവ് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ മുതൽ വായിച്ചേ ഇപ്പൊ വായിക്കാനും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വായിക്കേ ഫ്രം ദി എബോവ് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എനി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഹെൽപ് ഹെൽപ് സസ് ടു ഡിറ്റമൈൻ വെദർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ
കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പേജ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചോ സമയം തീർന്നു ഞാനൊന്ന് സ്പീഡപ്പാക്കുവാണ് ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് എം എസ് സിക്സില് പല ടൈപ്പ് റിയാക്ഷന്റെ പേരുകളുണ്ടോ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് കൊറോഷൻ ഉണ്ട് റാൻസിഡിക് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്യം പഠിച്ചിട്ട് വരണം സി യു ടു മോറോ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്